హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇండియన్ ఆర్మీ జాబ్స్ కోసం చాలామంది అయితే ఎదురు చూస్తుంటారు సో ఇండియన్ ఆర్మీ నుంచి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు వస్తుందా అని చాలామంది అయితే ఎదురు చూస్తుంటారు అండ్ ఆల్సో తక్కువ క్వాలిఫికేషన్స్తో మంచి జాబ్స్ అలాగే తక్కువ వయసులోనే మంచి జాబ్స్ చా సాధించే అవకాశం అయితే మనకి ఇండియన్ ఆర్మీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే డైరెక్ట్గా దేశానికి సేవ చేయడం ఈ ఇండియన్ ఆర్మీలో జాబ్ అంటే సో కాబట్టి మీరు ఇన్ని రోజులు ఎదురు చూసినటువంటి నోటిఫికేషన్ అయితే మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మీ యొక్క నిరీక్షణకి తెరపడడం జరిగింది అయితే ఈ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీ అనేది తెలంగాణలో జరుగుతుంది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ముప్పై ఒక్క జిల్లాలకు సంబంధించి తెలంగాణ స్టేట్స్లో ఎన్ని డిస్టిక్స్ ఉన్నాయో అన్ని డిస్టిక్స్ వాళ్ళు కూడా దీనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అందరూ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ అనేది చేయవచ్చు బట్ మీరు డైరెక్ట్గా ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీకి వెళ్ళడానికి లేదు ఫస్ట్ మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మీకు అడ్మిట్ కార్డ్స్ అనేవి వస్తాయి ఆ అడ్మిట్ కార్డ్స్ తీసుకొని మీరు ర్యాలీకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది వితౌట్ అడ్మిట్ కార్డ్ మిమ్మల్ని గేట్ దగ్గరే ఇంటికి పంపిస్తారు అంటే మీ దగ్గర అడ్మిట్ కార్డ్ లేకపోతే మీకు అలో అనేది ఉండదు లోపలికి గేట్ లోపల కూడా మిమ్మల్ని అలో అనేది చేయరు ఓకే సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీకి ఎవరైతే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పనిసరిగా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుని దాని యొక్క అడ్మిట్ కార్డ్స్ అనేవి తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది తప్పనిసరిగా ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఏ ఏ జాబ్స్కి మీరు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటారు ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఉండాలి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ నోటిఫికేషన్లో నేను మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది సో చివరి వరకు చూస్తే మీకు పూర్తి వివరాలు ఉంటాయి తర్వాత పూర్తి వీడియో చూసిన తర్వాత కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీడియో కింద కామెంట్స్లో తెలియజేయండి నేను మీకు రిప్లైస్ అనేది ఇస్తాను ఓకే సో ఓకే ఏఆర్ఓ సికింద్రాబాద్ వాళ్ళు మనకి ఐదు మార్చి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు మార్చి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మధ్యలో తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ఎక్కడైతే ఉందో హకీంపేట్లో ఈ తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ఉంది అక్కడ మనకి ఐదు మార్చి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు మార్చి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మధ్యలో మనకి ఈ యొక్క ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీని కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో అయితే మీరు ఆన్లైన్లో ఎప్పటి నుంచి అప్లై చేసుకోవాలంటే పంతొమ్మిది జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి పదిహేడు ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మధ్యలో మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అడ్మిట్ కార్డ్స్ అనేవి మనకి పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి తర్వాత రిలీజ్ చేస్తామని మనం క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి సో ఫిజికల్ డేట్స్ అన్నీ కూడా ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎప్పుడు చూస్తారు అనేది అన్నీ కూడా మనకి అడ్మిట్ కార్డులో మేము తెలియజేస్తామని మనకు క్లియర్గా ఇక్కడైతే ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ప్రైమరీ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఆరు మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన కండక్ట్ చేస్తాము ర్యాలీలో ర్యాలీ సైట్లోనే కండక్ట్ చేస్తామని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒక్కొక్క పోస్టుకు సంబంధించి ఆ కేటగిరీ ఆఫ్ పోస్ట్ ఏంటి ఏజ్ ఎంత ఉండాలి ఏ సంవత్సరం నుంచి ఏ డేట్ నుంచి ఏ డేట్ మధ్యలో పుట్టి ఉండాలి హైట్ ఎంత ఉండాలి వెయిట్ ఎంత ఉండాలి చెస్ట్ ఎంత ఉండాలి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమి ఉండాలి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఉన్న వచ్చి మనకి సోల్జర్ టెక్నికల్ అలాగే సోల్జర్ టెక్నికల్ ఏవియేషన్ అండ్ అమ్యుయేషన్ ఎగ్జామినర్ ఈ రెండు పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి పదిహేడున్నర సంవత్సరం నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ అంటే మనకి ఒకటి అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి ఒకటి ఏప్రిల్ రెండు వేల మూడు మధ్యలో ఎవరైతే జన్మించుంటారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది హైట్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఉండాలి చెస్ట్ మనకి సెవెంటీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి గాలి పీల్చినప్పుడు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది అవ్వాలి ఓకే సో దీనికి ఈ సోల్జర్ టెక్నికల్ టెక్నికల్ అండ్ సోల్జర్ టెక్నికల్ ఏవియేషన్ అమ్యూనియేషన్ ఎగ్జామినర్ పోస్ట్కి ఇంటర్మీడియట్ అనేది పాస్ అయి ఉండాలి తప్పనిసరిగా సైన్స్ విత్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తప్పనిసరిగా మీ యొక్క ఇంటర్మీడియట్లో ఉండాలి అండ్ ఆల్సో ఈ సబ్జెక్ట్స్లో ఫిజిక్స్ సైన్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్ వీటిలో తప్పనిసరిగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది అగ్రిగేట్ ఉండాలి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చి ఉండాలి నెక్స్ట్ సోల్జర్ టెక్నికల్ నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ లేదా నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ వెటర్నరీ దీనికి అప్లై చేయాలనుకున్న వాళ్ళు పదిహేడున్నర నుంచి ఇరవై మూడ
పాస్ అయ్యాలి అగ్రిగేట్ అంటే టోటల్ ఇంటర్మీడియట్ మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ అనేవి ఉండాలి ఈచ్ సబ్జెక్ట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నుంచి మనకి సోల్జర్ జనరల్ డ్యూటీ ఆల్ ఆర్మ్స్ సంబంధించి పదిహేడు అన్నారు నుంచి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అప్లైని చేసుకోవచ్చు ఒకటి అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి ఒకటి ఏప్రిల్ రెండు వేల మూడు మధ్యలో జన్మించిన వాళ్ళు దీనికి అప్లైని చేసుకోవచ్చు నూట అరవై ఆరు సెంటీమీటర్ల హైట్ దానికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి సెవెంటీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ చెస్ట్ ఉండాలి గాలి పిలిచినప్పుడు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పెన్షన్ అనేది అవ్వాలి దీనికి టెన్త్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ టెన్త్ క్లాస్లో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చినా కూడా సరిపోతుంది అండ్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్లో మీకు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ మార్కులు అనేది వచ్చి ఉండాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి మనకి సోల్జర్ ట్రేడ్స్మెన్ ఆల్ ఆర్మ్స్ సంబంధించి పదిహేడు అన్నర నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అప్లైన్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి ఒకటి ఏప్రిల్ రెండు వేల మూడు మందిలో జన్మించిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మొత్తం నూట అరవై ఆరు వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి సారీ సారీ ఫర్ ద సో ఓకే హైట్ అనేది వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఉండాలి డెబ్బై ఆరు సెంటీమీటర్ల చెస్ట్ అనేది ఉండాలి గాలి పీచినప్పుడు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పెన్షన్ అనేది అవ్వాలి సో ఈ సోల్జర్ టే ట్రేడ్స్మెన్కి సంబంధించి ఎయిత్ పాస్ అయ్యంటే సరిపోతుంది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు మెస్ కీపర్గా హౌస్ కీపర్గా మీరు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈచ్ సబ్జెక్ట్లో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ మార్క్స్ అనేవి వచ్చి ఉండాలి అంటే పాస్ మార్క్స్ వచ్చినా కూడా సరిపోతుంది అలాగే టెన్త్ పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి సోల్జర్ క్లర్క్ లేదా స్టోర్ కీపర్ టెక్నికల్ ఆర్ ఆల్ ఆర్మ్స్ సంబంధించి దీనికి కూడా ఏజ్ పదిహేడు అన్నారు నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేసుకోవాలి ఒకటి అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి ఒకటి ఏప్రిల్ రెండు వేల మూడు మధ్యలో జన్మించిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు హైట్ వన్ సిక్స్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది చెస్ట్ వచ్చి మనకి సెవెంటీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఉండాలి గాలి పిలిచినప్పుడు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్లో మనకి ఆల్ స్ట్రీమ్స్ ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నటువంటి ఏ స్ట్రీమ్ అయినా పర్లేదు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు బైపీసీ ఎంపీసీ సిఈసి హెచ్ఈసి ఏదైనా సరే మీరు అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఆర్ట్స్ కామర్స్ సైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా సో ఏదైనా సరే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అగ్రిగేట్ అయితే సిక్స్టీ పర్సెంట్ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ అనేది ఉండాలి అండ్ మినిమం ఈచ్ సబ్జెక్ట్లో మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ కన్నా అంతకన్నా ఎక్కువ వచ్చి ఉండాలి సో ఇంగ్లీష్లో తప్పనిసరిగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేవి మీరు తెచ్చుకొని ఉండాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి మీ హైట్ని బట్టి మీ యొక్క వెయిట్ అనేది మీరు ఇక్కడ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ చార్ట్ ప్రకారం సో దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నారనుకుంటే మీ వెయిట్ చూడండి ఇక్కడ మీ ఏజ్ని బట్టి కూడా ఉండాలి అలాగే మీ ఏజ్ పదిహేడు నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉంటే ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ నైన్ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండాలి మీ ఏజ్ ఇరవై కంటే ఎక్కువ ఉండి ముప్పై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ లేదా అంతకన్నా మీరు ఎక్కువ ఉండాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇలా మీ హైట్ ఎంత అని చూసుకొని పక్కలో మీ వెయిట్ దానికన్నా ఎక్కువ ఉండే విధంగా మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక ట్యాటూస్ సో చాలామందికి డౌట్ అనేది ఉంటుంది ట్యాటూస్ ఉన్నవాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చా అప్లై చేసుకోకూడదా అని సో ట్యాటూస్ ఉన్నవాళ్ళు కొంతమందికి మాత్రమే అంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్కి సంబంధించిన ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే అలో చేస్తారు అండ్ దానికి సంబంధించి అపెండిక్స్ ఫోర్ సర్టిఫికెట్ అనేది ఉంటుంది మీకు సెల్ఫ్ క్లారిఫికేషన్ సర్టిఫికెట్ అనేది ఇది తీసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ట్రైబల్ క్యాండిడేట్స్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళకి మాత్రమే ట్యాటూస్ ఉంటే అలో అనేది ఉంటుంది మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ట్యాటూస్ ఉంటే అలో అనేది ఉండదు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనేది మనకి ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి తర్వాత మీకు డీటెయిల్స్ అనేవి మీరు ఇచ్చి లాగిన్ అయ్యి మీ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే మీ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి ఇతర క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అంతే ఓకే సో నెక్స్ట్ సో ఓకే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్కి సంబంధించిన వివరాలు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒక పాయింట్ అనేది క్లియర్గా మెషన్ చేశారు ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ కారణంగా మనకి మెయిన్ ఎగ్జామ్ సెంటర్కి అంటే మెయిన్ వెన్యూ సెంటర్కి
లోపలే మీరు రన్ చేస్తే ఈ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ని మీకు అరవై మార్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ థర్టీ వన్ సెకండ్స్ నుంచి ఫైవ్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ మధ్యలో చేస్తే రన్ అనేది మీకు ఫార్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక బీమ్స్ అంటే పుల్ అప్ షో టెన్ గన్ పుల్ అప్స్ చేస్తే ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి నైన్ పుల్ అప్స్ చేస్తే ముప్పై మూడు మార్కులు ఎయిట్ పుల్ అప్స్కి ఇరవై ఏడు సెవెన్ పుల్ అప్స్కి ఇరవై ఒకటి సిక్స్ పుల్ అప్స్కి పదహారు లెస్ దాన్ సిక్స్ పుల్ అప్స్ కానీ చేస్తే వాళ్ళని ఫెయిల్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి నైన్ ఫీట్ డిచ్ అనేది ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ మాత్రమే మీరు జస్ట్ క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది జిగ్ జాగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఇది కూడా జస్ట్ క్వాలిఫై అయ్యే ఈ నైన్ ఫీట్ డిచ్ అలాగే జిగ్ జాగ్ బ్యాలెన్స్కి ఎటువంటి మార్కులు ఉండవు నెక్స్ట్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది మీ హైట్ వెయిట్ మీ చెస్ట్ అనేది ఇక్కడ చెక్ చేస్తారు ఎంత అనేది మీకు స్టార్టింగ్లోనే మీకు హైట్ ఎంత ఉండాలి వెయిట్ ఎంత ఉండాలి అనేది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్పేటప్పుడే మీకు డీటెయిల్గా చెప్పాను ఇక సర్టిఫికేట్స్ మీ మీరు ఏమేమి తీసుకెళ్లాలంటే అడ్మిట్ కార్డ్ తీసుకెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అనేవి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అంటే పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు మీ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ అనేవి తీసుకుని వెళ్ళాలి డొమిసైల్ సర్టిఫికేట్ దీన్నే మనం నేటివిటీ సర్టిఫికేట్ అంటే మనకి మీ సేవలో కానీ సచివాలయంలో కానీ దొరుకుతుంది సో దీన్ని తీసుకుని వెళ్ళచ్చు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది అండ్ రిలీజియన్ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకెళ్ళాలి స్కూల్ క్యారెక్టర్ సర్టిఫికేటు నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి అన్మ్యారీడ్ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకుని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ సర్టిఫికేట్ పర్మనెంట్ కన్సోనెంట్ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళాలి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ర్యాలీ ఇంతకుముందు ఏదైనా ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీలో మీరు అటెండ్ అయి ఉంటే దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అనేవి తీసుకెళ్ళాలి ఆ రిలేషన్షిప్ సర్టిఫికేట్ అనేది మీరు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే సన్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ యొక్క సన్స్ కానీ విడియో సన్స్ కానీ ఎవరైతే ఉంటారు వాళ్ళకి సంబంధించిన రిలేషన్షిప్ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది మీకు ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ ఉంటే దాన్ని కూడా తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకునే లింక్ని వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి అప్లై చేసుకోండి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ లింక్ని పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ జాబ్ అప్డేట్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన నేను డైలీ అప్లోడ్ చేసే జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా పొందుతారు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావీ నైస్